Hi friends, welcome to Raju Creatives, the life of Ongol Kettles. Friends, general ka camera mundi kranu neeru me andra ko tulsu kani irozu ka mukhi mana vishyan ni mito share jada ni kiva chano. General ka chala mundi adu to naru bahu bolie me indi yakarundi, ala undi. So dani kurin chiro zmi thoni no matlaar bo thono. Bahu bolie chhetra ni mano. गत थ्री इयर्स बैक नीडियो पोस्टा मन ान बाहुबली हिस्टर बयोग्रफी यूट्यूब बाहुबली बुल टाइप मन वीडियो वस्त पुटी तरह एक्की वेली तन प्रस्था तन विजय यात्र गुरी पूर्ति नैन अंदर वीडियो इनफर्मेस इच्छा सो अभी आंक नीत डिस्क्रिपन इतना चूड़ने वाले चूडा की वीडियो क्रिपन सो इन विषय बाहुबली इपू कर्नूल जिले नूर मंडल केतवर ग्राम में पुटने बाहुबली नाग पड़ो रे पड़ो आड़न तरह पड़े तरह कर्नूल नागार्जुन चौधरी गार दिंदी नागार्जुन चौधरी गार दर कैटगरी सब जूनियर् सीनियर् मंच विजया अ विजय यात्र को अंदर दृष्टि ने आकर्षि मदिगुब्ब माधवराज पत्त कांबिनेशन आड़ेटू माधवराजुल गारू रंक वे रंक वेस्टे तन की कोपमें अटे तन की पौरषम रंक वेसीदन सो अच्छे रंक वे स्टार्टे यदल चूसा तन की फेरोशिस् अटे ने तेदाने का रकम फीलिंग अंत अभी सहजना बोर्त क्यार्टर अन्ना रेर क्यार्टर यदूर ने चूसा को अड़पेना बंद दिन काड़ी मोहन दच्चा रंक वे बाहुबली अला ली यदर्शन को वे ली एक्की रंक को सो इध रेर क्यार्टर्स इवी अग्रेसीवे मैं चला रेर का चूस्त मन ओंगोली जाति यद रंके वेसी का दुवने पौरषा की प्रतीक सो तुम सवा विसर अब मन अवाल दीन क्या सर एना सो अला बाहुबली मंगल नागार दाक आय रंके वेमंटे वैसे आये एपड़ रंके वेमंटे रंक वेसे आयन तो अंत अटाच तन को वे नागार्जुन चौधरी गार दर मंच विजय प्रस्था में कोसा बाहुबली डाक्टर गुरुनाथ ग दिल्ली डाक्टर गुरुनाथ गार दरकू वो अरे वो अभी अब वार दर उ अंत फस्ट टाइम चौधरी गारों बा अलवाटन तरह बैठक वेल्ला दिग्वे स्वयं डाक्टर गुरुनाथ गार विषय चौधरी गार वस्ते कल्ला नील पेद आये चूसी आई चुटा वस्ते सो वार दर यम से डाक्टर गुरुनाथ गार से कॉले सो वो तिरी चौधरी गारे दिग्वे मेत तस्कने का दाणा तस्कने स्वयं सो चौधरी गार मल्ल तीसको वार दर मंच प्रदर्शन अड्डी राम भूपाल गारू मे वार दी नागार दिल्ली पीआरपल ग्राम सो इन नंद्य जिले मंगल नागार दिल्लीन वार दिल्ली तरह सीनियर् विभाग में इक तन जैत्र यात्री तन ओक पौरषा ने अला चूप प्रती को आदि ने चूडा की तन ओक पौरषा ने चूडा की अभिमानेवा सो चाल बुर्तवा विषय इन अंत युद्ध चूडा की वेवा अभिमा पशु प्रेमी ओंगोल जाति पशु प्रेमी रईत अटे सैलब्रिटी युद्ध सैलब्रिटी सो दट वीडियो रीजन यब्रिटी ना ये ना इष्ट नैन उठा अम्मकान लेकिन अभी को मन पुकने को तीन की सो ई वृषभराज ईज सब्रिटी पर्सन पब्लिक पर्सन एपड़ते प्रदर्शन की पब्लिकारो अभी सैलब्रिटी अभी पब्लिक अभी हिस्टरी तन विजय यात्र नमो रिकारड़ल क्रियेटू अद हिस्टारिकल सैलब्रिटी पर्सन सो दाने अभिमा अड़ता 
ఎలా ఉంది ఎక్కడ ఉంది ఏం చేస్తుంది బాగుందా బాగాలేదా ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది ప్రదర్శనకు వస్తుందా రాదా రిటైర్మెంట్ ఇచ్చారా ఏమైంది అనేది అడుగుతారు సో మీరు బాగా గుర్తించుకోవాలి దయచేసి ఒంగోలు జాతి పశు పోషకులు సో ఈ విషయాన్ని ఇక్కడ నేను స్పెసిఫిక్గా చెప్తున్నా అడుగుతారు సో దే హ్యావ్ దట్ రైట్ ఎందుకంటే వాళ్ళ వారి మనసుల్లో తనకి స్థానం ఉంది వాళ్ళు అడుగుతారు సో ఈ ప్రదర్శన అభిమానులు రైతులు ప్రజలు అందరూ చూస్తేనే ప్రదర్శన జరుగుతాయి ఎద్దుల్ని పెంచుతూ ఉంటేనే సో కాబట్టి ఈ అభిమానులు ఉన్నంతకాలం ఈ ప్రదర్శన జరుగుతూ ఉంటాయి ఈ ఎద్దులు పెంచుతూ ఉంటారు సో ఇక్కడ సో దీని దీని అర్థం ఏంటంటే ఈ అభిమానులకి పశు ప్రేమికులకి ఈ ఎద్దులకి ఆ అవినాభావ సంబంధం ఆ ప్రేమ ఏ ఎద్దైతే తన యొక్క మంచి ప్రదర్శన ఇచ్చి తన యొక్క శక్తి సామర్థ్యాలను చూపిస్తుందో దాన్ని ప్రేమిస్తారు అభిమానిస్తారు సో దాని గురించి అడుగుతారు సో గాంధీవా రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఎక్కడ ఉంది ఎలా ఉంది అని అడిగినప్పుడు నన్ను నేను ఎంతోమందిని ప్రయత్నం చేసి అది ఎక్కడుందో చూపించాను ఎలా ఉందో చూపించాను సో అలాగే ఈ బాహుబలి ఎలా ఉంది ఎక్కడ ఉందని అడిగినప్పుడు నన్ను తెలుసుకోవడానికి నేను ప్రయత్నం స్టార్ట్ చేశాను ఫస్ట్ మంగళి నాగయ్య గారికి కాల్ చేశాను అంటే వారి అబ్బాయి ప్రసాద్ ఫోన్ చేసిన తర్వాత అది సంథింగ్ విజయవాడ వైపు ఆవుల కోసం ఆవుల మీదకి ఇచ్చామని చెప్పారు సో ఎవరికి ఇచ్చారు ఎక్కడ ఇచ్చారు నాకు డీటెయిల్స్ చెప్తే నేను వాళ్ళతో మాట్లాడతాను అక్కడికి వెళ్ళి నేను తన వీడియో తీసుకుంటానని చెప్పడం జరిగింది సో తర్వాత కొన్ని రోజులు అతను ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయాల అది వేరే కారణం నాకు తెలియదు సో నేను ఇంకా స్టార్ట్ చేశాను అందరిని బాహుబలి ఎక్కడ ఉంది ఎలా ఉంది ఈ క్రమంలో చౌదరి గారితో కూడా నేను మాట్లాడాను కర్నూలు చౌదరి గారితో సో వారు మంచి సపోర్ట్ ఇచ్చారు నాకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి చౌదరి గారు సో మీ సపోర్ట్ తోటి నేను వీడియో కూడా చేస్తున్నాను ఆయన కూడా అది ఎక్కడుందో తెలుసుకోమన్నారు దాని గురించి వీడియో చేయమన్నారు ఎందుకంటే కర్నూలు నాగార్జున చౌదరి గారు షేక్ షావలి ఆశీస్సులతో గీతామృత చౌదరి గారు అని అని పోటీలో పాల్గొనే పోలేని నాగార్జున చౌదరి గారు ఎంతో అభిమానించే ఎద్దు వారి ఆఫీస్లో తనతో దిగిన ఫోటో ఇప్పటికీ ఉంటుంది సో అందుకని వారు కూడా దాని గురించి ఆరా తీయమన్నారు ఎందుకంటే తను ఈ మంగళ నాగయ్య గారు వారి పిల్లలతో మాట్లాడారంట ఏంటంటే లాస్ట్ మూమెంట్లో నేను తీసుకుంటాను నా దొడ్లో ఉంచుకుంటాను చివరి వరకు నా దగ్గర కట్టేసుకుంటాను తను చివరి వరకు అని చెప్పడం జరిగింది ఎలా అయితే కాసనేని రాజా చౌదరి గారు సింహత్యాగిని పెంచుకుంటున్నారో డాక్టర్ గురునాథ్ గారు జొన్నగిరి ఎద్దుని ఎలా అయితే ఉంచుకున్నారో రిటైర్మెంట్ తర్వాత డివిఆర్ మెమోరియల్ చక్రవర్తి గారు వద్దాని భద్రాన్ని ఎలా అయితే ఉంచారో ఉంచుకున్నారో వారి దగ్గర ఈవెన్ మా ప్రకాశం జిల్లా ఎరమల సోహితిరెడ్డి అంటే వారి ఫాదర్ రమణారెడ్డి గారు గిద్దలూరు బుర్జిపల్లి వారు ఆ ఒలిపి ఎద్దు చనిపోయిన తర్వాత ప్రకాశం జిల్లా టైగర్స్లో ఆ తెలంగాణ ఎలా అయితే ఉంచుకున్నారో వీరు కూడా తన దగ్గర అలా ఉంచుకుందాం అనుకున్నారు సో వారి మధ్య సంభాషణ జరిగింది ఆ సంథింగ్ ప్రైస్ విషయం ఏదో అక్కడ ఉండి ఆగిపోయింది అది సో అంటే ఇంకోటి ఇక్కడ వాళ్ళు చెప్పడం ఏంటంటే ప్రసాద్ నాగయ్య గారి కొడుకు మేము ఇంకా ఎద్దుని ట్రైన్ చేసి దాని ఇంకా పోటీల్లో పాల్గొంటుందేమో వెయిట్ చేయాలనుకున్నాము అందుకే ఇవ్వలేదన్నారు ఇట్స్ ఓకే సో ఆ తర్వాత నేను అదే క్రమంలో ఒక వీడియో పోస్ట్ చేశాను ఒక వీడియోని అభిమానులు అడుగుతుంటే బాహుబలి ఎలా ఉందని కూడా నేను పోస్ట్ చేశాను ఈ జనవరి ఫిబ్రవరి ఐ థింక్ మార్చి ఏప్రిల్ టైంలో నేను ఒకసారి ఫోన్ చేసి మార్కాపురం సెంటర్ కాంపిటీషను ప్రకాశం జిల్లా నేను ఇన్వైట్ చేశాను వారిని ఎందుకంటే పర్సనల్గా నాగయ్య గారు అబ్బాయితో మాట్లాడాను మీరు రండి బాహుబలిని తీసుకుని రండి ఇక్కడ ఈ యొక్క మార్కాపురం కోర్టులో ఘనమైన సత్కారం వీడ్కోలు రిటైర్మెంట్ ప్రకటిద్దాము మా శాసనసభ్యులు మార్కాపురం శాసనసభ్యులు కుందూరు నాగార్జున రెడ్డి గారితో మాట్లాడతాను మార్కెట్ యార్డ్ చైర్మన్ శ్రీనివాసరెడ్డి గారితో మాట్లాడి అలాగే పాపిరెడ్డి గారు ఆర్గనైజర్ వారితో నేను మాట్లాడతాను మంచి సత్కారం మంచి సన్మానం ఒక గౌరవప్రదమైన రీతిలో వీడ్కోలు పలుకుదాము మీరు రండి అంటే వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఇంకా ఈ సీజన్ ఎండింగ్లో చూడాలనుకుంటున్నాము దాంతో ప్రదర్శన పాల్గొనాలనుకుంటున్నాము అని చెప్పడం జరిగింది సో ఓకే మీకు ప్రకాశం జిల్లా కాకపోయినా తను పుట్టినటువంటి కర్నూలు నంద్యాల జిల్లాలో నందవరం కాంపిటీషన్లో అయినా సరే రిటైర్మెంట్ ప్రకటిస్తాము దానికి మీరు ఓకే అంటే పిఆర్ వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారు 
నందవరం కమిటీ చైర్మను దశరథరామరెడ్డి గారు నందవరం నర్సిరెడ్డి గారు చిన్నిబాబులరెడ్డి గారు రామారెడ్డి గారు వీళ్ళందరితో వీళ్ళందరికీ నేను అంటే అభిమానం బాగా సో వాళ్ళందరితో నేను మాట్లాడతాను మంచి సత్కార కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేద్దాము బాహుబలికి ఒక జ్ఞాపకంగా అని చెప్పాను సో వాళ్ళు నేను చెప్తాం అన్నారు సరే ఓకే ఎప్పుడైనా సరే రిటైర్మెంట్ ఇవ్వాలనుకుంటే నాకు చెప్పండి ఒక మంచి కోర్టులో ఒక సెంట్రల్ కోర్టులో తనకి ఘనమైనటువంటి వీటి కోల్పోలు కదా అని చెప్పాను సార్ అలాగే అన్నారు అయిపోయింది అది అమ్మిన విషయం నాకు కూడా తెలీదు ఒక వన్ మంత్ బ్యాక్ ఫస్ట్ ఎవరో మన మిత్రులు మన ఛానల్ అభిమానులు కామెంట్ పెట్టారు అది విజయవాడ వైపు ఏదో ఆవుల మీదకి వెళ్ళింది అంట అన్న కనుక్కోండి అని సో అప్పుడు నేను కొంచెం నా ఈ హెల్త్ ప్రాబ్లం ఈ బ్యాక్ పెయిన్ దీంతో నేను కుదరలేదు సో ఒక టెన్ డేస్ నుంచి స్టార్ట్ చేశాను అసలు ఏంటి ఎక్కడ ఉంది చూద్దామని నాకు సో వాళ్ళ దగ్గర లేదు సో ఒక వన్ వీక్ నేను ఫాలోఅప్ చేశాను ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్కళ్ళని అడుగుతూ వచ్చాను ఎవరికి ఎవరిని అడిగినా కూడా తెలియట్లేదు కరెక్ట్ ఆన్సర్ లేదు సో చివరికి మళ్ళీ ప్రసాద్ నాగయ్య గారు అబ్బాయి ప్రసాదే ఒక వన్ వీక్ తర్వాత మళ్ళీ ఫోన్ లిఫ్ట్ చేస్తే సో ఎవరికి అమ్మారు అంటే అది ఎగ్జాక్ట్లీ మాకు నెంబర్ చెప్తానన్నా అతను అటు గుంటూరు జిల్లా వైపు ఆయన నెంబర్ ఇస్తాను ఆయనే అమ్మించింది ఆయన నెంబర్ ఇస్తాను ఆయనతో మాట్లాడమన్నారు సో ఎవరికి అమ్మారు ఎందుకు ఎలా అమ్మారంటే ఆవుల మీదకు ఆవుల కోసమే అమ్మాము బాహుబలి వన్ టూ రెండు కలిపి లక్ష డెబ్బై ఐదు వేలకి అమ్మడం అమ్మాము లక్ష డెబ్బైకి అమ్మాము వేరే పర్పస్గా మేము అమ్మలేదు అలాంటి ఉద్దేశం మాకు లేదని చెప్పడం జరిగింది సో ఎవరైతే మీడియేటింగ్ చేశారో వారి నెంబర్ తీసుకొని నేను మాట్లాడాను వారు ఏం చెప్పారంటే సో నేనే ఆ ఎద్దుల్ని వారికి కొనిపించాను కృష్ణా జిల్లా గొల్లపల్లి దగ్గర ఒక ప్రైవేటు ఆవుల్ని పెంచుకునే ఫామ్ అంటే వాళ్ళు తీసుకున్నారు అది రెండింటిని తీసుకెళ్ళారు లక్ష డెబ్బై ఆ మధ్యలో తీసుకెళ్ళారు తీసుకెళ్ళిన తర్వాత అది ఒక వన్ వీక్కి దిగులు వేసుకొని సరిగా మేత తినట్లేదని చెప్పి ఆయన చెప్పారు ఫోన్ చేసి తర్వాత కొన్ని రోజులకి ఆరోగ్యం బాగాలేదు పడుకొని లేవటం లేదు అని చెప్పారు కట్ చేస్తే టూ డేస్కి చనిపోయిందని చెప్పారు అన్నాడు సో ఇది విషయం అంటే ఫ్రెండ్స్ బాహుబలి అభిమానులు ఒంగోలు జాతి పశు ప్రేమికులు మీకు ఎవరికి తెలియని విషయం నాకు కూడా నిన్నే తెలిసిన విషయం బాహుబలి ఎద్దు లేదు చనిపోయింది చనిపోయి కూడా రెండు నెలలు అయిపోయింది సో ఇది ఎవరికి తెలియని విషయం ఇంకా అది బతికే ఉందనుకుంటున్నారు సో నేను కూడా స్టన్ అయ్యాను సరే చనిపోతే మరి ఆ ఫోటోలు లాస్ట్ రైట్స్ ఆ ఫోటోలు కానీ ఏమైనా తీసారా వీడియో కానీ అంటే వాళ్ళు అక్కడ అక్కడ ఉండే వాళ్ళకి పని వాళ్ళకి దాని గురించి ఏం తెలియదు వాళ్ళు ఏదో చేశారు ఆ ఓనరు హైదరాబాద్లో ఉంటారు అది ఫోటోలు ఏమి వీడియోలు ఏమి లేవు అని చెప్పాడు ఏది ఈ మధ్యలో మాట్లాడిన అతను అంటే ఇప్పుడు నాకు ఆయన పేరు చెప్పడం కూడా ఇష్టం లేదు ఎందుకంటే మనం ఎక్స్పోజ్ చేయడం ఇష్టం లేదు ఎవరిని కూడా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ విషయంలో అని ఆయన చెప్పాడు అయితే బాహుబలి టూ ఉందా అంటే బాహుబలి టూ ఉందన్నారు అన్నారు సరే కనుక్కొని అది చూడండి అంటే సరే చెప్తున్నారు ఇట్స్ ఓకే అంటే బాహుబలి లేదు చనిపోయింది నేను అంటే బయట కొంతమంది చెప్పుకుంటున్న దాన్ని బట్టి నాగయ్య గారిని వీళ్ళని అడిగాను ఈ మధ్యలో కొని కొనించిన ఆయన కూడా అడిగాను చనిపోయిందా లేకపోతే ఏదన్నా ఇంకా వేరే ఏదన్నా వెళ్ళిందా అంటే అలా ఏం లేదు అని చెప్పారు అంటే సో ఎగ్జాక్ట్లీ ఫ్రెండ్స్ బాహుబలి ఇద్దరు లేదు అది ఆరోగ్యం బాగాలేక చనిపోయిందో ఎవరికైనా ఆహారంగా వెళ్ళిపోయిందో ఆ పరమేశ్వరుడికి తెలియాలి సో బాహుబలి ఎద్దు లేదు చనిపోయింది చాలా బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే ఎవరికి తెలియదు చనిపోయింది ఎవరికి తెలియదు అంత్యక్రియలు ఎలా జరిగినాయి కూడా తెలియదు ఫోటో లేదు వీడియో లేదు సో ఈ వీడియో పోస్ట్ చేయడానికి కారణం ఏంటంటే ఎంతో ప్రేమతో ఒంగోలు జాతి పశు పోషకులు రైతులు ఎంతో ప్రేమతో పెంచుతారు ఎద్దుల్ని ఎంత ప్రేమగా పెంచుతారంటే కుటుంబ సభ్యులు మన ఇంట్లో సభ్యులు ఫ్యామిలీ కన్నా కూడా ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు వాటికి కూలర్స్ పెడతారు ఫ్యాన్లు పెడతారు నెట్లు కడతారు దోమల నుంచి రక్షణగా మెడిసిన్స్ ఇస్తుంటారు ఆరోగ్యం కోసం అన్నీ చేస్తుంటారు 
టైం టు టైం ఫీడింగు ఫుడ్ టైం టు టైం దానికి ఆహారం మేత దాణ నీళ్లు అన్నీ వస్తుంటారు చాలా ఖర్చు పెట్టి కానీ ఒక్కోసారి ఇలా జరుగుతుంటుంది కఠినంగా వదిలేస్తారు ఒక్కోసారి అంటే మనిషి యొక్క బేసిక్ ఇన్స్టింక్ట్ ఏంటంటే అవసరానికే వాడుకుంటాడు దేన్నైనా సో మీరు ఎగ్జాక్ట్లీ నేను ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రతి ఒక్కరు అంతరాత్మకి తెలుసు అవసరానికి వాడుకోవడం ఏదైనా సరే మనం ప్రతి ఒక్క ఈ ఈ మనిషి నాగరికత నేర్చినాక ఈ భూమి మీద ప్రతి ఒక్క ప్రాణిని కూడా మచ్చిక చేసుకుంది ఎందుకంటే తన అవసరానికే కుక్కలను రక్షణ కోసం కోళ్ళు ఆహారం కోసం గేదెలు పాల కోసం ఆహారం కోసం ఎద్దులు వ్యవసాయం కోసం తన జీవనం కోసం ఎద్దులు మనిషి యొక్క జీవనం కోసం ఎద్దులు అట్లా ఈ పక్షుల అందం కోసం ఇది కొంతమంది నిజంగా ప్రేమ ఉంటుంది పశువుల పట్ల పక్షుల పట్ల నిజమైన ప్రేమ కూడా ఉంటుంది ఎలాంటి అవసరం లేకుండా కూడా పెంచుకునే వాళ్ళు ఉంటారు కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఇలా జరుగుతుంటాయి అంటే అంత ప్రేమగా పెంచుకునేటువంటి మనిషి ఒక్కోసారి అంత కఠినంగా ఎలా వదిలేస్తాడా అనిపించేది అది అర్థం కాని విషయం ఒక ఎద్దు అంటే ఈ మామూలుగా ఊరు పేరు తెలియని ఎద్దులు ఈ ప్రదర్శనలో లక్షల ఖరీదు పెట్టుకుంటున్నారు ఎన్నో వ్యయ ప్రయాసలు ఉంటాయి వాళ్ళకి కూడా ఎద్దుల్ని పెంచే యజమానులకి సో వారిని ఎవరు నేను తప్పు పట్టడం లేదు కొన్ని అవసరం అవసరానికి ఉపయోగపడిన వారు తీసేస్తుంటారు అది వేరే విషయం దాని గురించి మనం నో క్వశ్చన్ నో ఆర్గ్యుమెంట్ నో డిస్కషన్ వీ హ్యావ్ నాట్ రైట్ మనం దాని గురించి అడిగేది కూడా లేదు కానీ ఒక చరిత్రకు ఎక్కినటువంటి ఎద్దులు ఒక పబ్లిక్ ఫిగర్స్ అనేటువంటి ఎద్దులు ఒక సెలబ్రిటీ అనేటువంటి ఎద్దులు ఈ యొక్క ఫీల్డ్లో ఈ ఎద్దుల ప్రదర్శనలో ఎంతోమంది అభిమానులని సొంతం చేసుకున్నటువంటి ఎద్దులు ఎద్దుల్ని మాత్రం ఇలా దయచేసి వదిలేయద్దు సో దానికోసమే నేను ఈ వీడియో పోస్ట్ చేస్తున్నాను ఇక ముందు కూడా ఇలాంటిది ఎప్పుడు జరగకూడదని ఆశాభావ దృక్పథంతో ఈ వీడియో చేస్తున్నాను అంతేగాని ఎవరిని విమర్శించడానికి కాదు సో ఈ వీడియో అంత ఈ వీడియో యొక్క అంతరార్థం అదే సో ఎక్స్ట్రీమ్లీ కర్నూలు నాగార్జున చౌదరి గారు ఈ వీడియో చేయమన్నారు కూడా నా ఫుల్ సపోర్ట్ రాజు నీకు చేయి వీడియో అన్నారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి వన్స్ అగైన్ మీ యొక్క సపోర్ట్కి నాకు మీరు నాకు సపోర్ట్ ఇస్తున్నందుకు సో ఎందుకంటే ఇది తెలియాలి అందరికి తెలుసు కానీ ఇలా బాధాకరమైనటువంటి పరిస్థితి తీసుకురావద్దు దయచేసి ఎందుకంటే నోరు లేని మూగజీవులు పెద్దలారా దయచేసి వినండి మీ అందరికీ కూడా తెలుసు నేను చెప్పేవాడిని కాదు మనం ఎప్పుడు మేత వేస్తామా ఎప్పుడు నీళ్లు పెడతామా ఎప్పుడు దాణా పెడతామా అని ఎదురు చూస్తాయి మనల్ని ప్రేమిస్తాయి మనతో ఎంత అటాచ్మెంట్ వాటికి ఉంటాయి అంటే మనం కనిపించకపోతే మేత కూడా తినవా ఈ నీళ్లు కూడా తాగు ఒక రైతు ఒక యజమాని ఒక ఒంగోలు జాతి పశు పోషకులు తను పెంచే ఎద్దులు ఆవులు ఏదైనా ఊరికి పోయి కనిపించకపోతే ఒక వారం రోజులు మేత తినకుండా నీళ్లు తాకుండా ఉన్న ఎద్దులు ఎన్నో ఉన్నాయి చరిత్రలో అమ్మేసుకున్నప్పుడు వేరే వాళ్ళకి దిగులేసుకొని నీరు ఆహారం తీసుకోకుండా దిగులేసుకున్నవి ఉన్నాయి దిగులతో చనిపోయినవి కూడా ఉన్నాయి చరిత్రలో సో వా అంటే అవి అంత ప్రేమిస్తాయి పిచ్చి ప్రేమ వాటికి తెలియదు ఏమి అంటే వాటికి నాలెడ్జ్ ఇవ్వలేదు కదా భగవంతుడు మనకి చాలా నాలెడ్జ్ ఇచ్చాడు సో అదే డిఫరెన్స్ వాటికి ఆ ప్రేమ ఒకటే తెలుసు మనం కొట్టినా చరణాకులతో కొట్టినా కొరడాలతో కొట్టినా చర్మం చీరుకుపోయినా రక్తం వచ్చినా మళ్ళీ మనల్ని ప్రేమిస్తాయి అవి చనిపోయే వరకు అలాగే ప్రేమిస్తాయి మనం ఏం చేస్తామంటే మనిషి ఏం చేస్తాడంటే మన అవసరం అయిపోయిన తర్వాత పక్కకి నిట్టేస్తాడు ఆ యొక్క టాలెంట్ మనిషికి ఉంది ఇంక ప్రపంచంలో ఏ జీవికి లేదు సో దట్ ఈస్ బేసిక్ ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ సో కాబట్టి అది అది బాధేస్తుంది సో కొన్ని సమయాల్లో రైతులకు ఇబ్బందులు ఉండొచ్చు ఎద్దుని అమ్ముకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది అంటే తన తనతో పని అయిపోయిన తర్వాత ఆ యొక్క ఎద్దుతో పని అయిపోయిన తర్వాత తను పెంచుకోలేని పరిస్థితి కూడా రావచ్చు రైతులకి కాదనట్లేదు కానీ అలాంటప్పుడు మనం బయట అమ్మితే లక్ష రూపాయలు అనుకుంటే కొంచెం మనసు చేసుకొని యాభై వేలకైనా ఎవరో ఒకరికి ఇవ్వచ్చు ఆవులు పెంచుకునే వాళ్ళకు లేదా గోశాలకు గోవులకు ఇవ్వచ్చు సో మనం కొంచెం మనసు చేసుకుంటే దాన్ని కొంచెం శ్రద్ధ చూసుకుంటే సో ఇది ఇక్కడ ఈరోజు అయితే విషయం అది చెప్పదలుచుకుంది నేను ఫ్రెండ్స్ సో ఏదైనా సరే మంచి ఎద్దు అంటే ఒక చరిత్ర ఒక రికార్డు 
ఒక అభిమానం సొంతం చేసుకున్న ఒక యుద్ధుని అలా చేయడం అనేది ధర్మం కాదు నాకు తెలిసి అది ధర్మం కాదు కరెక్ట్ కాదు సో యుద్ధుని ఒకవేళ ఇచ్చేటప్పుడు ఎవరికన్నా వాళ్ళు ఎలా చూసుకుంటారు అనేది గమనించుకొని ఇవ్వండి ఆవుల మీదకి ఇచ్చిన గోశాలకి ఇచ్చిన లేదన్నా ఎవరన్నా ఉంచుకోవడానికి ఇచ్చినా కూడా అది తన లైఫ్ అక్కడ కంటిన్యూగా సర్వ్ అవుతుందా లేదా అని చూసుకొని ఇవ్వండి సో ఇక్కడ బాహుబలి అభిమానులకి బాధాకరమైనటువంటి విషయం ఒంగోలు జాతి పశు ప్రేమికులకి నేను కూడా ఒక ఒక ప్రేమికుడిని బాధాకరమైన విషయం బాహుబలి ఇస్ నో మోర్ బాహుబలి లేదు చనిపోయింది బాహుబలి శివక్యం ఉంది ఇది విషయం ఫ్రెండ్స్ ఇట్స్ వెరీ బ్యాడ్ ఇట్స్ వెరీ బ్యాడ్ సో ఈ విషయమే చెప్పడానికి వీడియో పోస్ట్ చేశాను ఎవరిని విమర్శించడానికి కాదు సో ఇక్కడ ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత ఎవరు నెగిటివ్గా కామెంట్ పెట్టద్దు మంగళి నాగయ్య గారిని కానీ ఇంకెవరినైనా కానీ నెగిటివ్ కామెంట్ పెట్టద్దు వారిని అభినందించండి ఒక త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను వారిని వీడియో చేసినప్పుడు వారిని ఎలా అభినందించారో ఎలా ఆశీర్వదించారో అలాగే అభినందించండి సో ఇది రిపీట్ కాకూడదని నేను మనసారా కోరుకుంటున్నాను జై హింద్